തമിഴ് സാറാണ് നമ്മുടെ കെ ടി യുവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്ററിലെ നമ്മുടെ ഇ ഇ ടി ടു നോട്ട് ഡി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ എയ്ത്ത് ലെക്ചർ സീരീസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോപ്കിൻസൺസ് ടെസ്റ്റ് ഓർ റീജനറേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് ഓർ ഹോപ്കിൻസൺ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണ് വെച്ചാൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിങ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ സേവ്സ് പവർ ആൻഡ് ഗിവ്സ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറേ പവർ വേണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡ് വേരിയൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിങ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻ സേവ്സ് പവർ ആൻഡ് ഗിവ്സ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ പവർ സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നേരത്തെ നെക്കാട്ടും മോർ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റീജനറേറ്റീവ് ഓർ ഹോപ്കിൻസൺ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കാരി ഔട്ട് ദിസ് ടെസ്റ്റ് വി റിക്വയർ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മെഷീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കിട്ടണം മാത്രം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ സോഴ്സും വേണം പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡി സി മെഷീൻ ഷണ്ട് മെഷീൻസ് ആർ മെക്കാനിക്കലി കപ്പിൾഡ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പേരൽ അക്രോസ് ദ ഡി സി സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഡി സി ഷണ്ട് മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കലി കപ്പിൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി ജനറേറ്ററും ഡി സി മോട്ടറും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്ത് കാണാം അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രൈമോറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡി സി മെഷീനെ മെക്കാനിക്കലി കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാരലായിട്ട് ഡി സി സപ്ലൈക്ക് അക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യും കണക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാരലൽ സപ്ലൈ ഡി സി മെഷീൻ പ്ലസും മൈനസും ആണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ വണ്ണും ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യും മെഷീൻ ടൂവും ഇലക്ട്രിക്കലി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നൗ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻസ് വൺ ഈസ് റൺ ആസ് എ മോട്ടർ ആൻഡ് ദ അതർ ആസ് എ ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം മോട്ടറായിട്ട് റൺ ചെയ്യണ രീതി ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്ററായിട്ട് റൺ ചെയ്യണ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്യും ജനറേറ്ററായിട്ടും ഒരെണ്ണം മോട്ടറായിട്ടും ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഫ്രം ദ ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഫ്രം ദ ഡി സി സപ്ലൈ ആർ ഫെഡ് ടു ദ മോട്ടർ അപ്പോൾ മോട്ടറിൽ ഏതൊക്കെ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഫ്രം ദ ജനറേറ്ററും ഡി സി സപ്ലൈയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടറിലോട്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഗിവൺ ടു ദ മോട്ടർ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ടു മെക്കാനിക്കൽ പവർ മോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് എന്താണ് ദ റെസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ വേരിയസ് മോട്ടർ ലോസസ് മോട്ടറിന് ലോസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം മോട്ടറായിട്ട് റൺ ചെയ്യാനും അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്ററായിട്ട് റൺ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡി സി സപ്ലൈയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫെഡ് മോട്ടറിലോട്ട് ഫെഡ് ചെയ്യും ദ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഗിവൺ ടു ദ മോട്ടർ ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ടു മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി വേരിയസ് ലോസസ് ഇനി ദിസ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ജനറേറ്റർ ഈ മെക്കാനിക്കൽ പവറാണ് ജനറേറ്ററിൽ കൊടുക്കുക ദ മെക്കാ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ മോട്ടർ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് which is wasted as a generator losses thus the electrical power taken from the dc supply is the sum of motor and generator losses this can be measured directly by a voltmeter and ammeter appo ibada endha chare mechanical power pinne generator kele kodukunnathu appo ee electrical power of the generator is given to the motor nammala electrical power generator il kaanu kodukuna edu koodade
വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ മെഷർ ദ ടോട്ടൽ ലോസസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ അറ്റ് എനി ലോഡ് സിൻസ് ദ മെഷീൻസ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് അണ്ടർ ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്സോർവ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസും കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇതാക്കാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് രണ്ട് സെയിം പവർ ലോസസ് സെയിം പോണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് മെഷീൻസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ റൈസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോ സർക്യൂട്ട് ദ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഷോസ് ദ എസെൻഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹോപ്കിൻസൺ ടെൻസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് എ മോട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ജനറേറ്റർ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡി സി മെഷീൻസ് ഡി സി മെഷീൻസിന് മോട്ടറായിട്ട് ജനറേറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡി സി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തരാം ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡി സി മെഷീൻസ് ആർ ഷൻഡ് മെഷീൻസ് ആർ മെക്കാനിക്കലി കപ്പിൾഡ് ഇതാണ് മെക്കാനിക്കലി കപ്പിൾഡ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ അക്രോസ് ദ ഡി സി സപ്ലൈ ഓക്കെ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ടു മെഷീൻസ് ദ മെഷീൻ എം ഈസ് മെയ്ഡ് ടു റൺ ആസ് എ മോട്ടർ ആൻഡ് ദ മെഷീൻ ജി ഈസ് മെയ്ഡ് ടു റൺ ആസ് എ ജനറേറ്റർ ദ മോട്ടർ എം ഡ്രോസ് കറണ്ട് ഐ വൺ ദ മോട്ടർ ഡ്രോസ് കറണ്ട് ഐ വൺ ഫ്രം ദ ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഐ ടു ഫ്രം ദ ഡി സി സപ്ലൈ സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു so the input to the motor will be i1 plus i2 the power taken from the dc supply is what is the power taken from the dc supply power taken from the dc supply <coughs> is v into i2 and is equal to the motor and generator losses e i2 ingane vannu kanjal idinde rendu ending kodittla generator losses aanu the field current of the motor is i4 and that of the generator is i3 ini idinde calculation if v v be the voltage idana nammalde voltage then motor input endha irikum this i2 vend this i1 ingittu vend le so if v be the voltage then motor input will be v into i1 plus i2 generator input is v into i1 now we shall find the efficiency of the machine considering two cases so generator input namukku valare simple aayittu kittiyundu v into i1 plus i2 അല്ല മോട്ടർ ഇൻപുട്ട് ജനറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വി ഇൻറ്റു ദിസ് ഐ വൺ ഓൺലി റൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഐ വൺ മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ ഇത് നോക്കിയെടുത്തോ ഇത് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് പറയണത് എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇവിടുത്തത് എന്താണ് ഈ വരുന്ന ഇത് വി ഇൻറ്റു ഐ വൺ അതാണ് ഈ ചാൻസുകൾ ഓക്കെ നോ വി ഷാൽ ഫൈൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ മെഷീൻ കൺസിഡറിങ് ടു കേസസ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ബോത്ത് മെഷീൻസ് ഹാവ് ദ സെയിം എഫിഷ്യൻസി ഇനി രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെയിം എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂമിങ് അയൺ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വെഞ്ചറ്റ് ലോസസ് ആർ ദ സെയിം ഇൻ ബോത്ത് മെഷീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുക എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി സെയിം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കേസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്നെന്താണ് ബോത്ത് മെഷീൻസ് ഹാവ് സെയിം എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് അനദർ വൺ അസ്യൂമിങ് അയൺ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് മിൻഡേ ലോസസ് ആർ ദ സെയിം ബോത്ത് ഇൻ ദ മെഷീൻസ് നൗ അസ്യൂമിങ് ദ മോത്ത് മെഷീൻസ് ഹാവ് ദ സെയിം എഫിഷ്യൻസി മോട്ടർ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ടു മോട്ടർ ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ അല്ല മോട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വാട്ട് വിൽ ബി എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ജനറലി വേണം output by input right so what is will be output motor output will be efficiency into motor input which is manasile so efficiency into motor input nammal v into i1 plus i2 ana avada parnu adana generator input alle then generator output is equal to efficiency into generator input appo generator input varna endai generator input varna kanjal efficiency into efficiency into this one adhe nammal nokka motor input nammal ivide idinaanu generator input nu varnu alle appo namukku ee generator output nu varanja endha yam efficiency into generator input aanu appo efficiency into this one vendu vayi appo efficiency square into v into i1 plus i2 but generator output is v into i1 appo idu ipo nammal generator output aanu nammal parnu 
അല്ലേ ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് മോട്ടർ ഇൻപുട്ടും ജനറേറ്റർ ഇൻപുട്ടും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് മോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വേറെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് എന്നും പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സാധനമാണ് ഓക്കെ ഈ ഈ കാണുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സാധനമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എഫിഷ്യൻസി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജനറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അല്ലേ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ വൺ ഓർ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു വിയും വിയും ക്യാൻസലായി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വന്നു എഫിഷ്യൻസി ഈസ് എഫിഷ്യൻസി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും വി ഐ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു വന്നു വേർ വി രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയി അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ആകുമ്പോൾ എന്താകും ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ നൗ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഗീവ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി സഫിഷ്യൻലി ആക്കുറേറ്റ് ഫോർ എ റഫ് ടെസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് സഫിഷ്യൻലി ആണ് ഹൗ ഓവർ ഇഫ് ആക്യൂറേസി ഈസ് റിക്വയർഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ടു മെഷീൻസ് ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബിലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് മെഷീനും കൂടി ടോപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി ആക്യുറസി അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ടു മെഷീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നൗ കൺസിഡറിങ് അസ്യൂമിങ് ദ അയൺ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസസ് ആർ സെയിം ഇൻ ബോത്ത് മെഷീൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ടു മെഷീൻസ് ഹാവ് ദ സെയിം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഒരിക്കലും രണ്ട് മെഷീനും സെയിം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ ടു മെഷീൻസ് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആർമേച്ചർ ലോസും ഫീൽഡ് ലോസും ഒരിക്കലും രണ്ട് മെഷീൻസിലും സെയിം ആവില്ല ബട്ട് ഹൗ ഓവർ അയൺ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൻറ്റേജ് ലോസസ് ഇൻ ദ ടു മെഷീൻസ് വിൽ ബി ദ സെയിം പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ലോസസിൽ പറയുന്ന അയൺ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് വിൻറ്റേജ് ലോസസ് നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് അസ്യൂവ് ചെയ്യാം കാരണം ബിക്കോസ് ദ മെഷീൻസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ രണ്ട് മെഷീൻ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ഓൺ ദിസ് അസംഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈച്ച് മെഷീൻ എസ് അണ്ടർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് മെഷീൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ത്രീ എന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ ഇത് കണ്ടോ ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ജനറേറ്റർ ഐ ഫോർ ഈസ് ദ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഓഫ് മോട്ടർ ദ ഫോർ ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഇൻ ജനറേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർമേച്ചർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാറ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എ അപ്പോൾ കോപ്പർ ലോസ് ഇൻ്റെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഐ എ സ്ക്വയർ അതേതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഐ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ഐ വണ്ണും വരും ഇവിടുത്തെ ഐ ത്രീയും വരും ദ ഫോർ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എ നെക്സ്റ്റ് ആർമേച്ചർ കോപ്പർ ലോസ് ഇൻ മോട്ടർ അതെങ്ങനെ വരിക ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഐ ഫോർ അല്ല ആ മൈനസ് ഐ ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നു കാരണം എന്താ മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മാറും അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നത് ദർ ഫോർ ഷണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് ഇൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വി ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ ആണ് ഷണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് ഇൻ ദ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഐ ഫോർ ആണ് അതായത് ഷണ്ട് വെറും കോപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറിൽ വി ഇൻറ്റു ഐ ഫോറും മറ്റുള്ളതെന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ ദർ ഫോർ പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഡി സി സപ്ലൈ ഈസ് വി ഐ ടു പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഡി സി സപ്ലൈ എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ടു ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി വി ഇൻറ്റു ഐ ടു ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ
Now for generator, output of generator V into I1 on total losses in the W by I2 plus I1 plus I3 square R plus V into I3. Therefore, it is WGC. Okay. Our generator in the copper loss uh, then the uh, normal friction losses plus normal then the <coughs> and the input of normal shunt copper loss. Okay. Therefore, generator efficiency here and then it is nothing but generator output of generator that is V U and output plus and then losses. Okay, I motor and the case input the ingla the full age kinda correct I then the other input to motor than a V into I one plus I two. And then input to motor than already palpable burn total losses on a out the armature copper loss, pin then shunt copper loss, number of conduits, iron friction windage losses. That is WM motor and WM not to if I generate under WG. Therefore, motor efficiency eta m is equal to input minus losses divided by input that is input minus losses on and this is wm then the input okay next day, alternate connections for hopkinson test up either good and parayana then the option the limit are there and then the hopkinson test now which is each other now is down okay this figure shows the alternative connection for the hopkinson test the main difference is that now the shunt field winding shunt field winding are directly connected across the line this shunt field winding are Directly connected. E kaanan na shunt field winding directly and jeezo namalda supply loader kordo. Okay. Therefore the input lines is equal to input lines ona jan I one uh, line current is I one input line current ona jan dai. Orda okay, okay. input line current ona jan le I one I. Alay. Input line current varum E I one de dai e jeezo loader jeezo loader excluding the field currents. Therefore, power V I1 drawn from the DC supply is equal to the total losses of the two machines except shunt field losses of the two machines. That's why we have to V I1. We have to DC supply the total losses of the two machines. Either shunt field losses or equal to machines. Therefore, V I1 is the total loss of the two machines except the motor armature copper loss. I1 plus I2. That's armature copper loss. I1 2 plus I2 square. Generator of armature copper loss on I2 square into R. Therefore, I and friction and window loss of the two machines are V I1 minus V I1 minus this losses. I and friction and window loss V I1 minus this losses. That is W say. Therefore, I and and friction window loss of the machine now we can do ambitum W by 2 no ambitum. Okay. Now motor efficiency on the motor input P A. Input on and PI north to V into I1 plus I2 plus I3 north to motor losses in the I1 plus I2 whole square into RN plus VI3 plus W by T. Either this I1 plus I2 square R and the input to the armature copper loss, shunfield copper loss, either IN friction losses, but I'm going to delay other upper WM to motor efficiency on the motor input minus losses that is. PI minus WM by PI. In generator efficiency, you know, generator output is V I2. Eh? Generator losses on I2 square R and armature copper loss, V I4 on shunt copper uh, shunt loss, uh, shunt copper loss, uh, is the number I and N friction windage losses. Okay, so that is WG. In the other parent rate, the first rate. Okay. So generator efficiency on V I2 by V I2 plus. WG. Advantages of Hopkinson test on general total power required to test the two machines is small compared with the full load power of each machine. Full load power machine no kumba water total power and the two machine only korchumadi. The machines can be tested under full load conditions so that commutation qualities and temperature rise can be checked. Now, we full load condition la is on the temperature rise and the commutation okay check. It is more accurate to measure the loss directly than to measure it has the difference of the measured input and output all the measurements are electrical which are simpler and more accurate than mechanical measurement the main disadvantage is that two similar dc machines are required the main disadvantage or another uh, two similar machines okay about the test module of the wind appear